Así es, pues continuamos como ustedes lo mencionan, la Policía Metropolitana de Bogotá. Pues resulta que conocimos un caso de intolerancia literalmente en Transmilenio. Eso sucedió ayer sobre las 6.30 de la tarde en un bus articulado. Bueno, coronel, ¿en dónde ocurrió esto y por qué estas dos mujeres literalmente se van a los golpes? Sí, se presentó un caso de intolerancia, una riña recíproca entre dos damas debido al tumulto, la hora pico y se presenta por eh, una silla. Las dos damas se agreden de manera bastante agresiva y aquí es donde venimos a intervenir la policía Transmilenio, eh, se judicializan por el mismo caso y llamamos a la, a la cultura ciudadana, llamamos a la, a la ciudadanía para que en estos tipos de casos sean tolerantes, sean eh, eh, no permitan esto. Bueno, eso donde sucedió y qué aducen las dos mujeres que fueron detenidas en ese momento. Bueno, eh, lo, como le manifestaba, se presenta por una intolerancia debido a una silla, todo se debió a una silla. Bueno, ¿En dónde está? ¿En qué estación? Eso fue en la estación de Marley a las seis y media de la tarde el día de ayer. Bueno, ustedes como pueden ver en las imágenes, la mujer les tira patadas, puños, hay personas que intentan separarlas, pero otras eh, pues como que le dan eh, porras o los animan para que sigan la discusión y sigan la pelea. ¿Qué llamado de atención se le puede hacer a la ciudadanía para que estos hechos que estamos viendo en este instante no se repitan aquí en la capital y menos en el transporte público? Sí, hacemos un llamado respetuoso a todos los usuarios del sistema de transporte masivo de la ciudad capital para que no permitamos ese tipo de conductas, este tipo de agresiones, llamamos a la cultura ciudadana. Es un sistema que es orgullo de América y que es el de la ciudad capital. La Policía Nacional hace un llamado a, para que todos seamos eh, tolerantes y, y, ya, y ejerzamos una cultura y un ejemplo a nivel del mundo en, el, en este sistema de transporte masivo. Por último, coronel, estas dos mujeres fueron detenidas y qué cargos se le imputaron o ya, ya están en libertad. Sí, por la, la, la riña recíproca en los cargos en que se le imputan y las lesiones que presentaron cada una. Bueno, Coronel, muchísimas gracias. Pues el llamado es a los capitalinos, a los que usan el sistema de Transmilenio para que esto no ocurra. Según las cifras que hemos conocido, aproximadamente al día se presentan tres riñas en los buses de Transmilenio. Me despido desde el centro de la ciudad. Regreso con ustedes arriba a Bogotá, que sí le responde a la ciudad.